The Epigay International was initially formed for the defence of the people of Rojava against the gangs of Daesh. People have come from all over the world in the true spirit of internationalism to answer the huge violations committed against human dignity by these gangs. We fought against ISIS, al-Nusra and Hajj al-Sham amongst others and we have succeeded in defeating Daesh. This was done not only for the people of Rojava, but for all of humanity. Many of the defeated jihadists fled to and received sanctuary in neighbouring Turkey. They have now reappeared as Turkish proxies in the form of the Free Syrian Army and have invaded the Confederation of Northeastern Syria. And so we, Yepage International, will continue the fight against this evil, even though it cost us our lives in remembrance of all our comrades that have fallen before us and in defence of all that has been achieved here. My name is Haval Zafar Ronan. I'm from America, Kansas. I'm 31 years old. I've been in Rojava now for two years. I've fought in multiple places from Afrin, Shiran, Derizor and Bajos. Uh, since I've been here in Rojava, my goal has always been the same and it's basically just to defend the people of Rojava. I've been wounded multiple times in doing this, and none of this has ever discouraged me from going home. The things I've seen out here committed by Turkey and Daesh are atrocious. The amount of civilians that get killed and massacred by indiscriminate shelling and bombing, this is not something I can just say blatantly. I've seen this with my own eyes. I've seen this happen while I was still in a village and watched mortars fall around the civilians. So for me, my aim will always be to defend the people of Rojava. As long as there are people coming here to invade and harm the Kurdish people and the Arabs that live here as well, I will always be here to fight and to defend it. So far, we've did a fair amount of training to prepare ourselves for this, and I'm hoping that we can be a very helpful asset to our Kurdish brethren that are on the battlefield, and also the other internationals that are out there fighting. Hopefully in the next coming week, We'll be able to prove our worth not only to ourselves, but to our fellow Havals around us. My name is Agit Tekusher. I come from Hamburg in Deutschland. I have been for a long time to Rojava in Kurdistan, to gather experiences that we also need for Europe. Brauchen. Um, während the Kriege, die hier stattgefunden haben, oder die, wir können auch sagen, die der Krieg, der hier stattfindet. Ich habe es als meine Pflicht gesehen, an, dieser, an der Verteidigung, an der militärischen Verteidigung dieser Idee und dieses Projektes teilzunehmen als, als Mensch und als Anarchist. Und deswegen bin ich hergekommen. Ich habe nach dem Krieg in Afrin alles stehen und liegen gelassen, um mich anzuschließen hier an JPG International. Und weil ich, ich war in Deutschland zu dem Zeitpunkt und ich konnte nichts, gar nichts tun, um an der Verteidigung ähm, dieses Projektes mitzuwirken. Und deswegen war es umso mehr ein Grund, ähm, mich so schnell es geht, auf den Weg hierher zu begeben. Ich bin jetzt hier und ich bin ähm, wirklich, ich freue mich wirklich sehr und ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt an äh, die Front gehen kann, um meinen Beitrag zu leisten bei der Verteidigung dieser Idee und dieses Projektes. Wir haben ähm, viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten. Wir haben uns vorbereitet und jetzt äh, ist es endlich soweit. Und ich äh, lade alle Genossen in Deutschland und Europa und auch in der Welt und alle anderen, alle, alle Menschen dazu ein, sich ähm, mit dieser Revolution auseinanderzusetzen, den Werten und den Ideen, die dahinter stehen, um ähm, eine Basis zu schaffen für eine wirkliche Veränderung dieser Welt. Denn sie ist notwendig, denn in dem Zustand, in dem sich die Welt heute befindet, hat, gibt, es, gibt es keine Zukunft. Und ähm, der größte Grund, ich, ich persönlich weiß nicht, wie die Lösungen der Zukunft aussehen werden, wie die Menschheit sich verändern wird oder ob es, ob es überhaupt möglich sein wird. Aber mein größter Antrieb ist, dass ich die Chance zur Veränderung für die Generationen, für die zukünftigen Generationen, die Menschen, die Kinder, ähm, die auf uns folgen, erhalten möchte. Und das ist eigentlich alles, worum es mir geht.